Hallo liebe Freunde, ihr interessiert euch für schöne alte deutsche Fachwerkstätte? Na dann seid ihr hier genau richtig. Ihr wollt wissen, wo ihr das Bild findet? Na dann, begleitet mich doch einfach zu einem Stadtbummel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Willkommen hier in Alsfeld. Wir sind hier in unserem Sitzungssaal unseres Rathauses. Das Rathaus ist das Wahrzeichen unserer Stadt. Es wurde 1512 erbaut, ist also schon weit über 500 Jahre alt. Das Rathaus wird bei uns noch genutzt. Hier sitzt unser Bürgermeister, also ein Stock tiefer ist unser Bürgermeister. Und wo auf dieser Ebene, wo wir uns jetzt hier gerade befinden, ist der Sitzungsraum und unser Trauzimmer. Hier sind wir jetzt in unserem Trauzimmer, in unserem schönen Rathaus. Und es kommen von ganz weit her Menschen, um sich hier trauen zu lassen, weil es einfach hier so ein wunderschönes Ambiente hat und nicht einfach nur so ein Standesamtszimmer ist, wie man das eben so gewohnt ist. Früher war das hier äh, das Gerichtsstübchen und man hat hier Urteile gefällt und heute... Ja, traut man sich. Halt was ganz anderes. Hier haben wir noch ein Delikt aus der vergangenen Zeit. Es ist ein Triller. Und in den kamen welche hinein, die kleinere Delikte verbrochen hatten. Dieser Triller stand direkt vor dem Rathaus. Und alle, die dann vorbeigegangen sind, die konnten dann hier mal drehen. Das war bestimmt ganz lustig für die, die gedreht haben, aber nicht für die, die da drinnen waren. Hier stehen wir jetzt vor unserem Beinhaus. Und zwar war es so, dass äh, hier, und hier und da, hinter der Walburgiskirche unser Friedhof war. Und da die Stadt halt sehr klein war und man mit dem Friedhof nicht mehr ausweichen konnte und es keinen Platz für einen größeren Friedhof gab, da hat man dann die Toten bei Zeiten ausgegraben und hat die Knochen dann in dieses Beinhaus geschafft und hat sie hier gestapelt. Und das ging so lange, bis wir außerhalb der Stadtmauer ein großes Grundstück geschenkt bekamen. Und dann wurde dort ein großer Friedhof eingerichtet. Die Knochen aus diesem Beinhaus wurden entfernt und auf diesen neuen Friedhof dann gebracht. Und somit war dieses Haus dann frei. Und man hat dieses Haus dann benutzt als Malzdarre. Und ähm, früher wurde eben das Bier selbst gebraut. Die Alsfelder hatten ein kleines Brauhaus. Jeder brachte seine Materialien dorthin und man hat dann sein Bier gebraut bekommen. Und wenn man dann eben frisches Bier hatte, es hat ja nicht jeder... Äh, zur gleichen Zeit brauen können. Man musste sich dann Lose holen und wer dran war, der durfte dann brauen. Und äh, wer dann frisches Bier hatte, der hängte eine Fahne raus. Und dann wusste man, ach, bei dem gibt es frisches Bier, da können wir einen trinken. Und wenn dann halt mal so in der Obergasse und in der Untergasse und überall die Fahnen hingen und einer so den ganzen Fahnen nachgegangen ist und überall einen getrunken hatte, dann hatte der zum Schluss dann selber eine Fahne. Und daher kommt wahrscheinlich auch dieser Ausdruck Fahne. Äh, du hast aber eine Fahne, wenn man so viel getrunken hatte. Und man erzählt sich aber auch, dass das Bier, was gebraut wurde mit dem Malz, was hier getrocknet wurde, dass das einen ganz besonderen Geschmack gehabt hätte. Warum? Ich weiß es nicht. Und hier sehen Sie noch mal unseren, unseren Pranger. Ein Halseisen, an den die Menschen kamen, wenn sie auch was angestellt hatten oder eben auf dem Markt verdorbene Ware verkauft haben. Dann kamen die hier ran. Und wenn Sie jetzt noch gerne mehr wissen wollen von unserer Stadt und ich Sie so ein bisschen neugierig gemacht habe, dann kommen Sie gerne nach Alsfeld und schauen Sie sich die Stadt selbst einmal an. Machen Sie eine Führung, eine Stadtführung und sehen Sie, wie schön es hier in Alsfeld ist. Bis dann!